What's up mga kabro? And for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is paano natin mare-recover or how to see all transactions happen on our Gcash account. So what I am trying to emphasize here is example, gusto nating malaman yung for the month of February. So last year pa, no? So yun, pwede nating makuha yun. Halimbawa ay summary ng report ng one year, for the one year ano, sa ating Gcash account, pwede rin makuha natin yan. For, for five months, one month, Basta maglalagay lang tayo ng range kung kailan yung start and yung end ng transaction na gusto nating malaman. So in mga kabro, from the very beginning na nag-start ka sa Gcash account mo, pwede natin makuha yan hanggang doon. And ayun, halos lahat mga kabro, ano? kasi may mga tao or some other people na naghahanap ng transaction nila sa Gcash and hindi nila makuha. Before we start the process, I would like to answer yung question na, Sir, paano po mag-erase ng transaction history? So, it is connected with our topic for today. So, at ito mga kabro, ano, um, kahit anong gawin nyo, hindi ma-delete or maalis maririmove dun sa Gcash account natin yung ating transaction. So, bakit? Because it is system generated. So, kailangan talaga ng transaction history sa isa, sa Gcash, ano, I mean mga kabro, and hindi siya naririmove kasi... It is based on the system. So, in mga kabro, um, hindi siya removable. So, kumbaga, um, nandun na yun. Nandun na yung record na yun. So, in mga kabro, sana nasagot ko yung inyong katanungan. The first thing na gagawin natin is open natin ang ating Gcash application. Then, may makikita tayo sa may lower part na activity. Then, click natin yan. As you noticed, mga kabro, ano, 15 transactions lang yung mag-a-appear dyan. So, paano pala kung ang gusto nyo hanapin is for the month of October, November, December, etc. So, paano natin makukuha? So, ito yung gagawin natin. Sa may upper part, may makikita tayong transaction as of 2022. So, kung mapapansin nyo, meron tayong box dito sa dulo and yun yung i-click natin. Kapag kinilik natin yan, ganito yung lalabas. We have email that need to take account of. Of course, kasi yan yung sesendan nung transaction na gusto nating malaman. The next one is the number of days. So, may makikita tayong button na kulay blue, select number of days. Diyan may nakalagay dyan na pamimilian na 7 days, for 30 days, for 60 days, or kung gusto natin i-customize. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung highlighted na blue na yan. The last and second to the last or from and to. So, hindi na natin kailangan fill up yan kasi automatically mag appear na dyan or automatic na mag-fill up yung ating number of days na gustong malaman doon sa transaction. So, no worries na yan kapag na ilagay na natin yung ating um, date, target date na gusto nating alamin na transaction. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag kinilig natin yung blue na yun, ito yung lalabas. Yung last 7 days, 30 days, or 60 days, and custom. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari kapag kinilig natin siya isa-isa. Um, first is yung last day. So, ibig sabihin, 7 days lang. So, from December 27 to January 2. Tapos yung last 30 days naman, of course, for the month of December 4, from December 4 to January 2. Tapos yung 60 days, of course, is, ayan, 2 um, months, ano? So, ayan, makikita natin. So, doon tayo sa custom. Kasi dito, tayo na mamimili ng date na gusto nating malaman. So, example, from, ayan, January, ban, January, ayan, maglagay tayo na, January 2, 2021. So, last year pa. Tapos, from, doon tayo magsisimula. Tapos, hanap tayo nung end of date. Na example, January 2022. So, one year yung ginawa ko. So, i-customize lang natin kung ano yung gusto natin malaman. Kung gusto nyo 3 months, pwede yun. 4 uh, months, 6 months, and Basta kayo na yung bahala maglagay nung month, kung saan magsisimula, and kung saan magtatapos yung gusto nyo malaman. So, ngayon mga kabro, ano, just to test, click natin yung fang 60 days. So, ayan. From December 30 to December 30. 28, 2021. So, click the confirm, then transaction history request successful. Right after a minute or a seconds nga lang yan, is magsasanda sa atin yung Gcash ng transaction history dun sa ating um, email na binigay, which is sa Gmail pumapasok. So, ganito yung format, ano, may title na your Gcash transaction history and indicated dun yung ating range ng time kung ano yung gusto nating malaman. And plus, the date is naka paloob din doon. And may kasama siyang message of course and dear John Chris, 
So, ito lang naman mga kabro, yung summary ng kanyang message is just to inform you na ganito yung pagbubukas ng document. Kasi hindi nyo basta-basta madadownload or ma-open yung PDF na binigay nila kung hindi nyo susundin yung instruction nila dito. Kung mapapansin nyo, nandito rin ano, um, naka-encrypt, ano, encrypted yung ating huling number na apat kasi yun yung gagamitin nating password plus yung ating apelyedo dun sa ating Gcash registered name. So, example, um, Juan de la Cruz. So, ibig sabihin, yung de la Cruz, yun yung ilalagay mong password plus yung four digits dun sa iyong registered mobile number. So, example, ang huli ng iyong number is 1234. So, 0916-2512-1234. Mga ganyan. Example lang yon So, yun yung, yung apat na huli ng iyong number, yung registered dun sa Gcash mo. Tudugsungan mo lang or nasa huli siya nung apelyedo mo. Juan de la Cruz or de la Cruz 1234 para ma-open nyo. Ano mga kabro? Ito yung document ano, na naka-PDF na kailangan ng password before ma-open. So, ayan. I-click natin and kung makapansin nyo, hihingan tayo ng password which is yun nga yung sinabi ko sa inyo na na-explain ko na Juan de la Cruz or de la Cruz ano, yung apelyedo nyo tapos yung 4 digits na last do sa inyong registered mobile number sa Gcash. And finally, ayan, kita nyo na ang inyong Gcash transaction history. So, naandyan yung mga reference number, of course, the date, exact date, and yung mga debit credit na lumabas and pumasok sa inyong pera. So, debit is pumasok, credit is yung nabawas. And as well as the running balance, yung kaduluhan dito sa may right side, ayan, makikita nyo rin. And ang pinakamaganda pa dito is nandiyan yung um, summary ng lumabas and pumasok sa inyong pera plus the ending balance ano nung ating account sa Gcash. So napakaganda, napaka-organized nung pagkakagawa ng system ng Gcash. So ayun lang mga kabro, no? I hope that this video helps you a lot pagdating sa mga Gcash transaction pag recover natin yan no? kung may nangihingi sa atin ng report sa ating Gcash account. So ayun lang mga kabro, stay safe and God bless! What's up mga kabro? And then may share lang ako sa inyo isang legit application na kung saan pwede tayong kumita ng pera sa pamagitan ng commission, referral, agent, and sa paglalaro ng mga games na nakapaloob dito. And then mga kabro, ano, napakaganda kasi partner nila ang Gcash na kung saan pwedeng maging accessible anytime ang fund natin dito. And then mga kabro, ano, silipin natin yung mga games na nakapaloob dito na pwede nating pagkakitaan. The first game natin mga kabro is Dragon Tiger. May dalawang card sa taas na kung saan pipili lang tayo dyan kung aling yung mas mataas and yun na yung magiging panalo. So napakadali lang diba mga kabro? The next game is the Benz and the BMW na kung saan huhulaan lang natin yung brand ng vehicle. And kapag nahulaan natin, panalo na tayo mga kabro. We have also a Egypt slot na kung saan magkakamero ng spinning and pag nagkamero ng pairs, ayan, another income na naman. Another game tayo, ano, which is the Poker War. Ayan, tinatawagan ko dyan lahat ng may hilig sa poker. Ayan, uhulaan lang natin yung mga cards. And kung alin yung mataas, yun yung mananalo of course. Kaya nga, poker, di ba? So, ayan, ano, panalo yung black. Another spinning game na naman tayo, ano, which is the fruit slot. Ayan, pag nagkameron ng lines, panalo tayo. Last but not least, mga kabro, ayan, ano, the back rat. Ayan, 5 cards na yung binabalasa and tataya lang din kayo dyan sa mga ovals na nakikita nyo dyan. Talagang nakaka-excite, nakakatuwa and nakakalibang yung paglalaro ng games na ito and at the same time kumikita ka pa dito. Ano? And promise mga kabro, ano, within 30 minutes kumita ako dito ng 500 pesos. So kung ano pang hinihintay nyo mga kabro, ano, download nyo na rin yan para kumita na rin kayo. So nasa description box ang link, download nyo na mga kabro.